the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Okay, what is the reason that if the flu is not the flu, then it is not the flu. And why does the flu come back to the flu again? Right? See, cold or flu is a viral infection. Right? A viral infection. So if your body is not the flu again, or if it is coming back to the flu again, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन दे मस्ट बी रीजंस एक्सप्लेनेटरी रीजंस पॉसिबल रीजंस व्हाई यू आर गेटिंग रिकरेंट कोल्ड रिकरेंट फ्लू एंड देर इज अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी राइट सो व्हाट आर दिस प्रॉब्लम नंबर वन रीजन फॉर रिकरेंट कोल्ड रिकरेंट इन्फेक्शन और प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड कि लंबे समय तक कोल्ड रह रहा है दिक्कत ठीक ही नहीं हो रही फर्स्ट नंबर वन रीजन इज कि आप अगर सही मात्रा में रेस्ट नहीं ले रहे यू आर नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट सी योर बॉडी नीड्स रेस्ट टू फाइट ऑफ दीज वायरसेस अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगी तो बॉडी विल बिकम यू नो कॉम्प्रोमाइज बॉडी सिस्टम्स विल बिकम कॉम्प्रोमाइज एंड आपकी बॉडी को एटलीस्ट मान लीजिए पहले तीन दिन के लिए जब आपको फ्लू वायरस कोल्ड होता है तो पहले थ्री डेज आर वेरी वेरी क्रूशल टू गेट इनफ एंड प्रॉपर रेस्ट राइट सो अगर आप बहुत कम हाँ रखेंगे अपनी नींद को अगर छह घंटे मिनिमम नींद है आपकी नॉर्मली आठ से नौ घंटे की नींद होनी सेवन टू नाइन आवर्स नींद होनी चाहिए जब आप बीमार हैं तो उससे ज्यादा भी हो सकती है सो अगर आप उतनी है उससे कम रखेंगे छह घंटे से कम रखेंगे छह घंटे रखेंगे तो आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है नेचुरल किलर सेल्स हैं जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो स्लो हो जाएंगे सो ऑब्वियसली आपके दुश्मन आपके वायरसेस को हावी होने के लिए मौका मिल जाएगा और दिक्कत होगी आपको पूरी तरह से ठीक होने में राइट सो दैट इज नंबर वन रीजन राइट आपको सात घंटे से नौ घंटे तक सोना चाहिए Less than seven is no not recommended during illness. Second is second big reason is you are low on fluids. You are low on liquids. अगर आप पानी ही कम पी रहे हो, अगर आप पानी कम पी रहे हो, तो ultimately क्या होगा आपके अंदर जो it's very very important. फीवर अगर होता है कोल्ड फ्लू होता है सोर थ्रोट होता है पानी पीने में दिक्कत है डिफिकल्टी है स्वालोइंग में सो आपका पानी आपके गले को सूद करेगा स्मूद करेगा राइट पीने में आराम आराम होगा ज़्यादा पानी पियेंगे नुकस सॉफ्ट होगा फीवर बेटर होगा ड्राइनेस नहीं होगी डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस बेटर होंगे वायरस को मारना बेहतर होगा उसके जो मारने के बाद मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी निकलेंगे सो वॉटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पानी कम पिएंगे या पानी निकाल देने वाली चीजें ज्यादा पिएंगे जैसे इफ यू आर टेकिंग कैफीन इफ यू आर टेकिंग अलॉट ऑफ कॉफी और अल्कोहल तो इन सब चीजों से डायूरेसिस होता है पानी ज्यादा निकल जाता है शरीर से यूरिन बनके सो होगा क्या आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन एडिशनली हो जाएगा इन इन एडिशन टू कोल्ड फ्लू तो पानी ज्यादा पीना नंबर थर्ड रीजन है स्ट्रेस अगर आप Stressed out है if you are stressed about your life, about your work, whatever relationship, बच्चे, so it इसका effect आपके immune system पे पड़ता है। जब आप stress होते हैं तो आपका immune system भी stressed out हो जाता है और इस stressed immune system में आपका virus के खिलाफ fight करना आपके immune system को मुश्किल हो जाती है। Ongoing stress, less response आपकी body में कॉर्टिसोल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन कॉर्टिसोल की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो आपकी इम्यून सिस्टम कंट्रोल करने वाला जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन है, अगर बार-बार आएगा, बार-बार आएगा, जैसे एक वायरस के इन्फेक्शन में या कोल्ड फ्लू में तो कॉर्टिसोल सीक्रेट हो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो आपकी इम्यून सिस्टम मान लीजिए कम हो जाएगा सो स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर विच विल लीड टू दिस इशू देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप स्ट्रेस के खिलाफ कुछ कर रहे हैं 
योगा मेडिटेशन रिलैक्सेशन इनफ स्लीप ये बहुत जरूरी चीज है राइट right? देन अगर आप एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर आपको कोल्ड फ्लू है लेकिन आप किसी और चीज के बारे में किसी और चीज को ट्रीट कर रहे हो रॉन्ग ट्रीटमेंट रॉन्ग डायग्नोसिस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एक कोल्ड फ्लू को किसी और बीमारी जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोल्ड फ्लू नहीं है मुझे डेंगू हो गया है मुझे स्वाइन फ्लू हो गया है या स्वाइन फ्लू भी तो फ्लू ही है मगर मान लीजिए आप किसी और बीमारी के लिए उसको ट्रीट करने लग जाए कि नहीं मुझे कोल्ड फ्लू नहीं है मुझे एलर्जी हो गई है ये एलर्जी है एलर्जी मान लीजिए और एलर्जी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वायरस की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं एलर्जिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से टेम्पररीली सिम्टम्स तो दब जाएंगे छीक नहीं आएगी रनिंग नोज ठीक हो जाएगा मगर वायरस नहीं मर जाएगा एंटी एलर्जिक मेडिसिन से एंटी एलर्जिक मेडिसिन कोल्ड फ्लू को ठीक नहीं करती राइट right? सो so, हमारा इन एडिक्वेट ट्रीटमेंट से हमारी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी सो एलर्जीज आर वो आ सही सकती है जा सकती है एलर्जिक रिएक्शन अलग है कोल्ड फ्लू अलग है कोल्ड फ्लू एक वायरल इलनेस है ठीक है और एलर्जिक राइनाइटिस अलग चीज है वो एलर्जिक कोल्ड अलग होता है वो कोल्ड में नहीं होता वो एलर्जिक रिएक्शन होता है सो so, ये फोर्थ बिग रीजन है कि वायरल फ्लू को कोल्ड फ्लू को हम एलर्जी समझ जाते हैं राइट right? और पांचवी चीज है अगर आप एक्चुअली कोई गलत दवा ले रहे हो उसके लिए राइट right? ये बहुत कॉमन हो जाता है क्योंकि आज के डेट में इतने ज्यादा होम रेमेडी इतने ज्यादा टोटके टुटके पड़े हैं यूट्यूब पे इंटरनेट पे कि लोग कुछ भी ट्राई कर लेते हैं पॉपुलर कोई हर्बल मेडिसिन कोई काली ये पता नहीं नारंगी चाय ये टी वो फी ये टी सब पी के हम इससे ही ठीक हो जाएंगे मे भी उसमें क्या है क्या नहीं है नो बडी नोज मे भी उससे टेम्पररी रिलीफ मिले बट वी डोंट नो राइट एक हजार दो तीन चीजें होती हैं नेचुरल चीजों के बारे में जो लोग कहते हैं एक तो होती है एचिनिया राइट एकिनिया करके कुछ होता है नेचुरल ट्रीटमेंट है जो लोग सजेस्ट करते हैं कोल्ड के लिए वो लेकिन रिसर्च में देखा गया कि ये बिल्कुल काम नहीं करती जिंक को बोला जाता है कि जिंक लोगे तो आपकी कोल्ड ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगी लेकिन सिर्फ जिंक से वायरसेस नहीं मरने वाले राइट ऑब्वियसली इट विल हेल्प बट आपका इन एडिक्वेट ट्रीटमेंट अगर होगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि, कि आपकी कोल्ड फ्लू पूरी तरह ठीक नहीं होगा या तो वो वैसे का वैसा रहेगा या वो वापस नहीं आएगा राइट वापस वापस वा, वा, आ जाएगा सो दैट्स वाई यू हैव टू मेक श्योर और बहुत जरूरी है पांचवा छठा रीजन है कि लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई बैठे रहते हैं घर में बाहर ही नहीं निकलते एक्सरसाइज बंद कर देते हैं वर्कआउट वॉकिंग वो बंद कर देते हैं ये गलत है अगर आपको कोल्ड फ्लू हुआ है और आप अपनी वर्कआउट अपनी रूटीन अपनी एक्सरसाइज अपनी वॉक बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा वो भी आपकी बॉडी के अंदर कंजेशन चेस्ट कंजेशन गले में कंजेशन उन सबको बढ़ावा देगा सो so, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी जरूरी है आपको अगर फीवर है तभी आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे वरना कोल्ड फ्लू में एक्सरसाइज करने से यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प राइट सो ये छह रीजन है कि आपका कोल्ड वापस बार बार आ रहा है या आप और या आपका कोल्ड लंबे समय तक रह रहा है और अगर एक मोटा मोटा रीजन बोले कि किसी को अगर सालों से कोल्ड फ्लू लगा ही रहता है लगा ही रहता है लगा ही रहता है बीच में ठीक बीच में लगा बीच में ठीक बीच में लगा दैट केस इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है यानी उनकी इम्यूनिटी ही वीक है इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है तभी ये हो रहा है उनको अपना इम्यून सिस्टम के लिए इवेल्युएशन uh, कराना होगा राइट सो दिस इज द बेसिक अबाउट रिकरेंट कोल्ड कफ इम्यून सिस्टम के बारे में हम अभी बात करेंगे पहले आप लोग को आ, के कुछ सवाल ले लेते हैं राइट सो प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स वट एवर यू हैव देन वी विल सी